ஹாய் பியூட்டிஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு சந்தியாஸ் மேக் இட் சிம்பிள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழம்பு கலக்கி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க நிறைய பேரோட ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷாக இருக்கும் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு முட்டை வேணும் நான் ஒரு முட்டையில் பண்ணுறேன் ஒரு கரண்டி குழம்பு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவுன்றது பாதி உப்பு பெப்பர் இன்னும் ஒரு முட்டை உடச்சி ஒரு பவுலில் போட்டிருக்கீங்க இப்போது இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்புனா அந்த முட்டைக்கு பாதி உப்பு சேர்த்தா போதும் மிச்சம் பாதி வந்து குழம்புல இருக்கும் உப்பு பெப்பர் எல்லாம் போட்டுக்கிறோம் கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நான் இங்கே வந்து சிக்கன் குழம்பு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் சிக்கன் குழம்பு இல்லை மட்டன் குழம்பு ஒரு சில பேர் மீன் குழம்புல கூட செய்வாங்க குழம்பு கலக்கி ஸோ உங்களுக்கு எந்த குழம்பு வேணும் அந்த குழம்பு ஒரு கரண்டி ஃபுல்லாக குழம்பு எடுத்து போட்டிருக்கேன் நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பவுலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்ட் நம்ம தவாவில் ஊற்ற வேண்டியதாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம இந்த தவாவில் போட்டுலாம் நான் வந்து இரும்பு கல் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ தவா சூடாகிடுச்சி நான் முட்டை ஊற்றுறேன் ஊற்றிட்டு ரொம்பலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக லம்ஸ் எங்கேயும் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க ஜஸ்ட்டு ஸ்டவ் வந்து மீடியம் சிம்மில் இருக்கும் மீடியமாக இருக்கட்டும் ரொம்ப சிம்லனா ரொம்ப ஆனில் வேணாம் கொஞ்சம் முட்டை வெந்தோடனே நம்ம திருப்பிட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் ஏன்னா இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆஃப் பாயில் மாதிரி இருக்கும் ஆஃப் பாயில் வந்து ஒரு சைடு வெந்து ஒரு சைடு வேகாத மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு சைடு வேகாத கூட திருப்பி போட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் செமி சாலிடாக இருக்கும் ஆக்சுவலி கலக்கிங்கிறது ஸோ அதுதான் அந்த கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் உடையுது திருப்பும்போது அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா உங்கள் கடையில் கொடுக்கும்போது எல்லாம் உடச்சி ஒரு மாதிரி உடச்ச மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதாங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க உடனே டக்குன்னு தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க இது எப்படி இருக்குன்னா மேலேயும் கீழேயும் கொஞ்சம் பாயில் அண்ணமாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் செமி சாலிடாக அப்படி கொஞ்சம் கிரேவி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது ஆக்சுவலி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணால் இந்த ஆனியனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இஷ்டம் இருக்கிறவங்க இதில் ஆனியனை ஆட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க தேங்க